Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Crypto 24 giờ, một bản tin được phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần trên kênh Crypto Litvian. Cổ phiếu Facebook tiếp tục giảm sau khi thay đổi mã cổ phiếu Meta. Công ty Blockchain S ra mắt thẻ Mastercard tiền điện tử. CEO Binance bất ngờ quay lưng với Step N. Trên link tích hợp công nghệ ưu việt nhất của nền tảng vào Avalanche. Mời các bạn cùng đến với bản tin chuyển động Crypto 24 giờ tối nay. Vào cuối tháng 10, Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg đã thông báo việc đổi tên Facebook thành Meta với tham vọng vượt ngoài phạm vi mạng xã hội, tiến vào Metaverse, nơi mà ông tin là tương lai của Internet. Kể từ khi CEO Mark Zuckerberg thông báo đổi tên công ty, cổ phiếu của Meta đã giảm gần 42%. Vào tháng 2, nó đã giảm 26% chỉ trong một ngày. Theo sâu báo cáo thu nhập quý 4 năm 2021 cho thấy tốc độ tăng trưởng người dùng bị trì trệ khi công ty chuyển nguồn lực sang các tham vọng liên quan đến Metaverse. Sự sụt giảm cổ phiếu hiện tại được cho là phù hợp với bối cảnh, với tình hình khó khăn đối với thị trường chứng khoán nói chung và đặc biệt là đối với các công ty liên quan đến công nghệ. Nasdaq hôm nay giảm 2,75%, mức giảm của Meta cao hơn gấp đôi. VChain thỏa thuận tài trợ 100 triệu đô la cho UFC Công ty hậu cần chuỗi khối VChain Foundation đã ký kết hợp tác tài trợ cho việc quảng bá các giải đấu của công ty giải trí võ thuật hỗn hợp UFC trị giá gần 100 triệu đô la, trở thành đối tác blockchain layer 1 đầu tiên của UFC. UFC là nhà quảng bá tổ chức sự kiện lớn nhất cho võ thuật hỗn hợp MMA. Các tài sản tiếp thị và thương hiệu của VChain sẽ được tích hợp trên toàn bộ UFC trong các sự kiện trực tiếp, quảng bá tại đấu trường, truyền thông xã hội và các lĩnh vực khác. Theo một nguồn tin từ Sport Business Journal cho biết, thỏa thuận hợp tác trị giá gần 100 triệu đô la sẽ được kéo dài trong thời gian tối thiểu 5 năm. Phó Chủ tịch cấp cao về quan hệ đối tác toàn cầu của GFC Paul Asensio cho biết, doanh thu tài trợ của GFC tăng 30% so với mức kỷ lục của năm 2021. Mối quan hệ hợp tác đã bắt đầu, các sản phẩm kỹ thuật số của VeChain sẽ được bắt đầu xuất hiện vào thứ Bảy tuần này, ngày 11 tháng 6, trong một sự kiện GFC được tổ chức tại Singapore. Công ty tiền điện tử Edge có trụ sở tại San Diego đã công bố ra mắt thẻ Edge Mastercard, một thẻ ghi nợ tiền điện tử không thu thập dữ liệu KYC và không tính phí giao dịch. Với Edge Mastercard, mọi người hiện có thể chi tiêu Bitcoin, DOT, DAS, LTC ngay lập tức mà không cần thông tin cá nhân. Người sáng lập Blockspay.io, Gabe Higgins đã trao các quyền cho Edge tập trung vào quyền riêng tư mới của thẻ Mastercard tiền điện tử. Trên web thẻ của Edge giải thích rằng thẻ Mastercard tiền điện tử không chỉ bảo vệ quyền riêng tư mà nó còn tuân thủ luật tài chính của các tổ chức phát hành như Hiệp hội thẻ, luật pháp địa phương, liên bang và quốc tế hiện nay. Không có bất cứ thông tin nào được liên kết với Edge Mastercard của khách hàng, do đó người dùng có thể thực hiện các giao dịch hoàn toàn riêng tư khi thẻ được kích hoạt. Mặc dù không có phí sử dụng liên quan đến Edge Mastercard, nhưng phiên bản vật lý của thẻ có giá 20 đô la. Thẻ được chấp nhận ở bất kỳ nơi nào hỗ trợ Mastercard và có ngưỡng tối đa là 1.000 đô la một ngày. CEO Binance bất ngờ quay lưng với Step N Vào hôm qua, sau khi CEO Binance Chan Pichel bất ngờ đăng thông tin thông báo cho thấy sự ủng hộ của ông đối với dự án tiền điện tử Motrend Step N trước nghi án Kuzin. Tuy nhiên, ngay sau đó CZ đã có động thái ngược lại khi xóa dòng switch trên. Động thái này đã khiến cộng đồng những người đang nắm giữ GMT và GST token hoang mang, bởi dự án đang bị vướng nhiều lùm xùm liên quan về tính minh bạch và sự thiếu chuyên nghiệp của đội ngũ dự án. Thì hành động quay lưng của một KOL lớn trong ngành càng làm cho cộng đồng cảm thấy lo lắng hơn về tương lai của dự án. Sau động thái xóa switch của CZ, giá GST trên son tiếp tục lao dốc không phân, mất hơn 22% giá trị trong 24 giờ qua. Vào lúc 13 giờ chiều nay, GST đang giao dịch tại 0,42 đô la, trong khi đó GMT trao đổi tại 0,99 đô, điều chỉnh nhẹ hơn 1% theo cập nhật từ CoinGecko. Việc khai thác Bitcoin sắp trở nên khó khăn hơn đối với các thợ đào tại Hoa Kỳ, không phải vì các điều chỉnh độ khó tự động mà vì các chính trị gia địa phương. Lần này, bang Washington thông báo tăng giá điện đáng kể có thể khiến nhiều thợ đào cân nhắc chuyển sang bang hoặc thậm chí là quốc gia khác. Vào ngày 1 tháng 6, Sherlin County, một trong 39 quận ở Washington, đã thông báo về việc thực hiện biểu giá năng lượng mới đối với các thợ đào Bitcoin sẽ làm tăng mức giá trước đó lên 
Biểu thuế 36 cho biết các công ty khai thác sẽ phải trả mức cao hơn tất cả các khách hàng vì mức tiêu thụ điện của họ cao hơn nhiều so với mức tiêu chuẩn. Hiện hạt Sherlin không cấm các hoạt động khai thác hoặc tiền điện tử, nên các thợ đào vẫn có thể tiếp tục hoạt động của mình mà chỉ phải trả một chi phí cao hơn so với trước đây. Mặt khác, theo truyền thông địa phương, News Radio 560 KBQ quận Douglas, một quận khác ở Washington, đã ban hành lệnh cấm mở các công ty khai thác do mức tiêu thụ năng lượng cao, theo dữ liệu của quận là chiếm 25% năng lượng hiện có. Coinbase đóng băng tuyển dụng cho thấy tình hình thị trường ngày càng bi quan. Coinbase Global được coi là cánh cổng dẫn đến sự nghiệp đầy hứa hẹn trong lĩnh vực tiền điện tử. Tuy nhiên, giờ đây khi thị trường tiền số ngày càng ảm đạm, công ty đã đột ngột thông báo dừng việc mở rộng tuyển dụng của mình. Trong một bài đăng trên blog, giám đốc nhân sự của Coinbase, Elsay Brock cho biết rằng mặc dù công ty không đưa ra quyết định này một cách nhẹ nhàng, nhưng đó là điều thận trọng khi đưa ra các điều kiện thị trường. Coinbase từ chối chia sẻ tổng số đơn xin việc đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên, một cổng thông tin việc làm do công ty thiết lập cho các ứng viên bị ảnh hưởng không nhỏ khi hiện có hơn 330 người đăng ký xin việc. Việc đóng băng tuyển dụng có thể gây thêm rắc rối cho sự phát triển của Coinbase, đặc biệt là khi nói đến việc mở rộng toàn cầu. Vào tháng 4, Giám đốc điều hành Brian Armstrong đã công bố một kế hoạch tuyển dụng lớn tại trung tâm công nghệ của họ ở Ấn Độ, tăng gấp 3 lần số nhân viên lên khoảng 1.000 người trong năm. Chainlink đã cho phép hai công nghệ nổi bật của mình là Chainlink Keeper và Chainlink Verifiable Random Function tích hợp vào mạng chính của Avalanche. Nhóm Chainlink nhấn mạnh rằng việc kết hợp với Avalanche được thực hiện để hỗ trợ các nhà phát triển trong nền tảng. Chainlink Keeper sẽ cho phép các nhà phát triển tự động hóa các chức năng của hợp đồng thông minh theo cách phi tập trung. Mặt khác, Chainlink Verifiable sẽ cung cấp một trình tạo số ngẫu nhiên có thể được sử dụng trong nhiều DApp yêu cầu tính ngẫu nhiên. Emin Gunser, nhà sáng lập Avalanche, đã bày tỏ niềm tin rằng sự kiện này là một cột mốc quan trọng đối với những người đang xây dựng ở Avalanche. Theo Sir, điều này sẽ đơn giản hóa trải nghiệm của cả nhà phát triển và người dùng. Ngoài ra, ông lưu ý rằng Chainlink cũng sẽ giúp cải thiện các chức năng và thiết kế trong đi app của Avalanche. Hãng hàng không Qatar Airways tham gia vào Metaverse với thực tế ảo WeVerse. Qatar Airways thông báo rằng họ đã ra mắt trải nghiệm Metaverse đầu tiên của mình với tên gọi là WeVerse. Trải nghiệm được phát triển bằng công cụ tạo hình ảnh 3D, thời gian thực Unreal Engine của Epic Games và ứng dụng đám mây MetaHuman Create. Nền tảng thực tế ảo này cho phép các bên quan tâm hầu như có thể đến thăm và điều hướng đến khu vực làm thủ tục cao cấp tại sân bay quốc tế Hamad. Đó là lý do tại sao chúng tôi tin rằng WeVest sẽ thay đổi cách hành khách đưa ra lựa chọn mua sắm. Đại diện công ty cho biết, công ty cũng nhấn mạnh rằng họ có kế hoạch bổ sung nhiều chức năng, địa điểm và tương tác hơn vào nền tảng Metaverse của mình và nhằm mục đích làm cho trải nghiệm hòa đồng và dễ tiếp cận thông qua nền tảng Oculus Quest VR. Quivet chỉ là bước đột phá đầu tiên của công ty vào Metaverse. Công ty nói rằng họ có ý định mở rộng các sáng kiến về môi trường ảo và tin rằng Metaverse là một phần của tương lai của các mối quan hệ giữa con người với nhau. Thông báo của Coinbase cập nhật tình hình đến người dùng cho biết các giao dịch lưu ký on-chain thông qua Bramvert và Custody tạm thời bị vô hiệu hóa bao gồm các chức năng tạo ví mới, rút tiền, staking. Tuy nhiên, tiền gửi vào ví hiện tại không bị ảnh hưởng. Nguyên nhân dẫn đến điều này nằm ở cùng một lỗi non slowbank đã gây ra sự cố mức mạng nghiêm trọng kéo dài 4 giờ vào ngày 1 tháng 6 của mạng Solana. Công ty cho biết vấn đề cũng ảnh hưởng đến những thực tế lưu ký Solana khác, không chỉ Coinbase và họ đang chờ các nhà phát triển Solana kích hoạt lại tính năng. Trong một cuộc họp báo tại Manila, giám đốc điều hành Binance là ông Chen Banzo đã đề cập rằng sàn giao dịch đang tìm cách xin giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản từ điện tử, cho phép nền tảng tạo điều kiện hợp pháp cho việc trao đổi tài sản mã hóa và chuyển đổi crypto sang đồng tiền bản địa Perso của Philippines. CEO Binance cũng lưu ý rằng sàn giao dịch đang làm việc để có được giấy phép tổ chức phát hành tiền mã hóa từ Ngân hàng Trung ương Philippines. Không những vậy, ông còn cho biết Binance đang xem xét việc hình thành quan hệ đối tác và đầu tư vào các ngân hàng hoạt động tại Philippines. Pichin Poly International Auction là công ty con của tập đoàn China Poly Group, một tập đoàn kinh doanh nhà nước của Trung Quốc thuộc sở hữu trung ương dưới sự giám sát của Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước của Quốc vụ viện, sẽ tổ chức một cuộc đấu giá trực tuyến 32 mã thông báo không thể thay thế NBA Top Shot bao gồm các bộ sưu tập của các ngôi sao bóng rổ Stephen Curry, Kevin Durant và Curry Irving với giá khởi điểm từ 100 nhân dân tệ 
khoảng 15 đô la Mỹ đến 50.000 nhân dân tệ, 7.471 USD. Các nhà thầu chỉ có thể thanh toán bằng tiền pháp định của Trung Quốc, đồng nhân dân tệ và sẽ được tính hoa hồng bằng 13% giá trị trúng thầu. Mastercard đã công bố kế hoạch mở rộng việc tiến vào thị trường mã thông báo không thể thay thế thông qua việc sử dụng thanh toán bằng thẻ. Trong một bài đăng trên blog vào ngày 9 tháng 6, Ray Deham Moharan, phó chủ tịch điều hành của công ty, cho biết họ đã hợp tác với Immutable X, Candy Digital, The Sandbox, Mintable, Spring, Nifty Gateway và MoonPay để khởi động thương mại NFT. Mastercard đã làm việc với Coinbase để hỗ trợ thanh toán bằng tiền mặt trên nền tảng NFT mới ra mắt gần đây. Visa cũng đang xem xét kỹ thị trường NFT. Sau khi mua CryptoBurn vào cuối năm ngoái, MoonPay cũng đã cung cấp dịch vụ thanh toán NFT cho các đối tác của mình kể từ tháng Giêng. Thị trường tiền mã hóa chiều nay tăng nhẹ, vốn hóa thị trường tính đến 5 giờ chiều cùng ngày đang giữ ở mức 1,28 nghìn tỷ đô la, giảm 1,5% so với cùng giờ ngày hôm qua. Bitcoin hiện đang giao dịch ở mốc 30.001 đô, giảm 1,8%. Ethereum cũng ghi nhận mức giảm nhẹ trong khoảng 2,4% và hiện đang được trao đổi trong khoảng 1.777 đô. Binance Coin có dấu hiệu giảm nhẹ ở ngưỡng 288 đô. Cryptolith VN xin cảm ơn nhà tài trợ CAVN Capital, cùng quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe bản tin ngày hôm nay. Nếu cảm thấy bổ ích, đừng quên like, share, đăng ký kênh để nhận được những bản tin mới nhất về tình hình thị trường crypto trong 24 giờ qua. Xin chào và chúc mọi người có buổi tối nhiều niềm vui.